দর্শক স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এ কথাটি আমাদের সবার জানা স্বাস্থ্য আমাদের সব সময় ভালো থাকলে আমরা ভালো ভালো কাজে উদ্যমী হয়ে উঠি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আপনারা ঠিকই ধরতে পেরেছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাপ্তাহিক আয়োজন কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও কমফোর্ট নার্সিং হোম নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডায়াবেটিস রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে আমাদের চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন দেশের প্রখ্যাত ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শাহজাদা সেলিম স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্যার আমরা আজকে ডায়াবেটিস রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে চাইব আপনার কাছে প্রথমে স্যার আপনি যদি আমাদের ছোট্ট করে বলেন যে ডায়াবেটিস রোগটা কি বা এর লক্ষণ বা উপসর্গগুলো কি কি খুব সহজ করে যদি বলা যায় যদি কোনো কারণে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায় এবং শুধু বেড়ে গিয়ে নেমে গেলে হবে না বেড়ে গিয়ে থেকে যাচ্ছে তাহলে এটাকে ডায়াবেটিস বলা হবে তো এভাবে বলছে এই কারণে কারণ বেড়ে যাওয়ার কারণটা কিন্তু বিভিন্ন রকম হতে পারে ওই জন্য ডায়াবেটিসের ভাগও করা হয়েছে যেমন টাইপ টু সবচেয়ে বেশি আমাদের দেশে যেটা আমরা পাই অন্যান্য দেশেও সব বেশি সবচেয়ে বেশি কিন্তু আমাদের দেশে টাইপ টুই সবচেয়ে বেশি যেক্ষেত্রে রক্তের ইনসুলিন উৎপাদন কমে গিয়ে ব্লাড সুগার বেড়ে গিয়েছে একই সাথে ওই ইনসুলিন যেটুকু তৈরি হয় সেটুকু ঠিক মতো কাজ করতে পারে না মানে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে এ দুটোর একটা সমন্বিত ফল হলো টাইপ টু কিন্তু টাইপ ওয়ান আবার ইনসুলিন উৎপাদনই হচ্ছে কম ঝুঁকি এবং কারণের একটা সমন্বিত তো তার মধ্যে বাংলাদেশ এই জিওগ্রাফিক্যাল এলাকা যেটা বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান আমরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাদের মধ্যে একটা মধ্যপ্রাচ্য কিন্তু আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এর মধ্যে জলবায়ু একটা আছে আমাদের কাজের ধরন একটা আছে কিন্তু তারপরেও জিনগত একটা ত্রুটি একাধিক ত্রুটি আছে যেটি আমাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে শুধু ঝুঁকি বাড়াচ্ছে তাই নয় অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় খুব কম বয়সে টাইপ টু ডায়াবেটিস হয় বাংলাদেশ এবং ভারতে এটা আসলে ডায়াবেটিস যে এই যে এত সব কারণে ঝুঁকিপূর্ণ যে জায়গায় আছে আসলে আমাদের সেই ঝুঁকিপূর্ণ টার্গেট কারা কাদের আসলে মূলত ডায়াবেটিসটা আক্রান্ত হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে চল্লিশ অর্ধ আমাদের খুব কম বয়সে হচ্ছে আর বাড়তি ঝুঁকি যেগুলো সেগুলো হলো যাদের দৈহিক ওজন তার উচ্চতা অনুসারে যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি এটি একটি ঝুঁকি পাচ্ছি তাদের কমপক্ষে আশি শতাংশের পরিবারের কারণেই কিন্তু তাহলে এই পুরান ভাবনাটাও কিন্তু পাল্টে ফেলতে হবে দ্বিতীয় হলো যাদের শারীরিক শ্রম তাদের এই বয়স অনুসারে যা হওয়া উচিত তার চেয়ে কম এবং এই গ্রুপে কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন পড়ে যাচ্ছে যে যান্ত্রিক সুবিধা থেকে শুরু করে অপরিকল্পিত এবং অস্বাস্থ্যকর কমে যাওয়ার কারণে আমরা সবাই বেশ উপার্জন করছি সবকিছু কিন্তু শারীরিক শ্রম এটি কিন্তু ডায়াবেটিস অন্যতম ভূমিকা আরেকটা এরপরেই যেটা আছে সেটা হলো যে ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যাভাস অনেকেই কিন্তু বলে থাকেন যে আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি আমার ডায়াবেটিস হয়ে যাচ্ছে আমি আসলে বেশি খাই না এটা যেমন সত্য তেমনই আবার সত্য নয় কিরকম উনি হয়তো অনেক বেশি খাচ্ছেন না কিন্তু যেটুকু খাওয়ার ওনার প্রয়োজন ছিল তার থেকে বেশি খাচ্ছেন ফুড এক্সেস হচ্ছে কিন্তু আদর্শ ফিজিক্যাল লেবার থাকলে শারীরিক শ্রম থাকলে যে পরিমাণ থাকতো তার চেয়ে কিন্তু উনি হয়তো কম খাচ্ছেন কিন্তু ওনার একজন যুবক যুবতী যে পরিমাণ শারীরিক শ্রমের কারণে ক্যালোরি প্রতিদিন খরচ করতেন তার চেয়ে অনেক কম খরচ করছেন তার কিছু জমি থাকছে এটি কিন্তু অতিরিক্ত ঝুঁকি কাড়াচ্ছে যদি উপাদানগুলো বলি সরাসরি লবণ এবং চিনি অতিরিক্ত ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে চর্বি জাতীয় খাবার এগুলো বাড়াচ্ছে মাংসের চর্বি তো অবশ্যই কিন্তু এখন যে ধারাবাহিকতা আবার বলছি অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে কম বয়সীদের মধ্যে বেশি বেশি বয়সীদের মধ্যেও আছে যেমন ফাস্টফুড টাইপের খাবারগুলো যেগুলো ওগুলো রুচি বাড়াবার জন্য মানুষকে আগ্রহী করে তুলছে বেশি করে পনির বেশি করে মিয়োনেজ বেশি করে বাটার দিয়ে দিয়ে এক এর সাথে পরিবারে যে রান্নাগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিকভাবে 
আমাদের সকল অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রের একটা বিশাল বিশাল উপাদান সেক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান এবং আমরা যারা খুব গর্বের সাথে বলি সার্বজনীন বাঙালি উৎসব পান্তা ইলিশ এগুলো সবগুলাই কিন্তু শুধু কার্বোহাইড্রেট মানে শর্করা শর্করা নির্ভর কিন্তু আপনার বাচ্চা ভালো রেজাল্ট করেছে মিষ্টি খাওয়াবেন মানে উপাদেয় খাবার আমরা ভাবছি কিন্তু এগুলো যে আমাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর সেটা আমরা জানি না এখন আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি যদি বলি সবচেয়ে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে আলো আলো নির্ভর খাবার আবারও ফাস্টফুড থেকে শুরু করে রান্নায় আলো কিন্তু মোটেও সবজি নয় আলো একটি ভাত রুটির সমতুল্য খাবার আমরা খাবারকে শুধুমাত্র আনন্দ করে খাবো এরই ভাবে খেয়ে যে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করব এই ভাবনা কিন্তু আমাদের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনারাও বুঝতে পারছেন যে আমাদের নিজেদেরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের রসনাটাকে লাগাম ধরতে হবে স্যার এরপরে স্যার যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই যে এই ডায়াবেটিস নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটা কি কিভাবে আমরা এটিও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা রোগী যদি এরকম হয় যে খুব তীব্র লক্ষণ থাকবে দ্রুত উনি নিজেই হয়তো বুঝে ফেলবেন অথবা ডাক্তারের কাছে গেলেন উনি ডাক্তার রোগটা শনাক্ত করলেন তাহলে খুব ভালো হতো কিন্তু যেহেতু রোগটা খুবই ব্যাপক ক্ষতিকারক তাহলে ওর নিজস্ব টেকনিকে হলো লক্ষণ দেখা দিবে না এবং টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা একটু আগে বললাম এদের অধিকাংশ রোগী কিন্তু লক্ষণ ছাড়া অন্য কারণে ডাক্তারের কাছে গিয়ে শনাক্ত হবেন তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের আগে থেকে সতর্ক থাকতে হবে যে আমার লক্ষণ থাকুক বা না থাকুক আমি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট ধরনের পরীক্ষা করে নিশ্চিত হব আমার ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস নেই অথবা প্রি ডায়াবেটিস অবস্থা যদি রক্তের গ্লুকোজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে কিন্তু ডায়াবেটিস হবার মাত্রায় পৌঁছেনি এটিও একটা ভালো একটা অবস্থান যেটা আমরা জেনে নিলে সুবিধা হবে এই রোগীকে আমরা কিন্তু নন ডায়াবেটিসের দিকে আবার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারবো তো ডায়াবেটিস হয়ে গেলে কিন্তু আর নয়ন ডায়াবেটিস আর হওয়ার সুযোগ থাকবে না তাহলে পরীক্ষাটা কি খুবই সনাতন এবং খুব আদর্শ একটি পরীক্ষা হলো রক গ্লুকোজ খেয়ে যে পরীক্ষাটা করা হয় প্রথমে একবার রক্ত নেওয়া হয় পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ দুশো মিলিলিটার পানির মধ্যে দিয়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিট যাবত উনি ধীরে ধীরে খাবেন এর একশো বিশ মিনিট পরে আবার মাপা হবে আর গর্ভকালীন ডায়াবেটিস শনাক্ত করার জন্য ষাট মিনিট এবং একশো বিশ মিনিটের মাথায় মাপা হবে মেপে একটা লেভেল পাওয়া যাবে যেটি লেভেলটাই নির্ধারণ করবে যে উনি কোন দিকে পড়বেন কিন্তু তার চেয়েও একটি সহজ পরীক্ষা আছে এটি হলো রক্তের তিন মাসের গড় এইচ বি এ ওয়ান সি এটির সুবিধা হলো আপনি খেয়ে আসেন না খেয়ে আসেন যে কোনো অবস্থাতে করা যাবে কিন্তু গ্লুকোজ খেয়ে টেস্টটাকে আমরা সবসময় উৎসাহিত করি না কারণ হলো একজন রোগী যখন গ্লুকোজ খেয়ে ডায়াবেটিস টেস্ট করতে আসবেন তাকে যে পদ্ধতি বজায় রেখে আসতে হবে এটা কিন্তু কারো জন্য খুব সহজ নয় স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা এই বিষয়ে আরও শুনবো স্যার এখন যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমরা আছি কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও কমফোর্ট নার্সিং হোম নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে কথা বলছি ডায়াবেটিস রোগ এবং তার প্রতিকার নিয়ে ফিরে আসছি এক্ষুনি যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি আপনারা সাথে থাকছেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং উন্নত চিকিৎসা সেবায় আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার অভিজ্ঞ নার্স ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সহ একটি সুশৃঙ্খল টিম দ্বারা গঠিত কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম আপনার সুস্বাস্থ্যই আমাদের কাম্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং উন্নত চিকিৎসা সেবায় আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার অভিজ্ঞ নার্স ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সহ একটি সুশৃঙ্খল টিম দ্বারা গঠিত কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম আপনার সুস্বাস্থ্যই আমাদের কাম্য দর্শক আমরা আবারও ফিরে এলাম কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও কমফোর্ট নার্সিং হোম নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি ডায়াবেটিস রোগ ও তার করণীয় নিয়ে স্যার আমরা বলছিলাম যে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি যেটি বাকি ছিল আপনার কথা এটা হলো যে গ্লুকোজ খেয়ে ডায়াবেটিস যে পরীক্ষাটা এটা কিন্তু বহু বছর থেকে প্রচলিত এবং যদি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট বলি এটা একটা সেটি কিন্তু মুশকিলটা হলো অন্যখানে যেহেতু এটা একটা চ্যালেঞ্জ টেস্ট ওনাকে পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ানো হবে যেটা পরিমাণে সাধারণত ওই পরিমাণে খান না খেয়ে কতটুকু বাড়ে সেটি দেখা হবে তার আগ পর্যন্ত ওনাকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে তাহলে কমপক্ষে আগের তিন দিন উনি স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ গ্লুকোজ খাবার কার্বোহাইড্রেট শর্করা জাতীয় খাবার খান সেটি বজায় রাখতে হবে ওনাকে ভালো ঘুম হতে হবে
তাহলে পরের দিন রাত আটটা থেকে নয়টা দশটার মধ্যে আমরা টেস্ট করতে পারবো তা একটা দ্বিতীয় হলো উনি যে এখানে পরীক্ষা করতে যাবেন যেমন ধরেন একটা কমফোর্ট হাসপাতালে গেল যদি উনি দুই কিলোমিটার দূর থেকে হেঁটে এসে পরীক্ষাটা করা হবে না কিন্তু তাহলে ওনাকে একটা যানবাহনে আসতে হবে এবং এখানে এসে যেখানে করবে সেখানে কিন্তু আদর্শ মান বজায় রাখতে হবে মনটা কীরকম রুগী এসে এমন কোনো মানসিক উত্তেজনা হয় এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়বেন না তাহলে আবার গ্লুকোজ খাওয়ানোর পরে উনি দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে বাইরে যেতে পারবে না তাহলে সকল মানুষ কিন্তু এই দুই ঘন্টা বসে থাকতে পারবে না আর পারবে পারার জন্য কিন্তু ওই যেখানে পরীক্ষা করা হবে তাদের একটা নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে সেখানে আবার তাহলে টিভি দেখতে পারে টিভিতে এমন অনুষ্ঠান দেখানো যাবে না যেটা মানসিক উত্তেজনার কারণ হয় তাহলে মনে করেন অনেক মারামারি কাটাকাটি এরকম নয় অন্য অনেক কিছু দেখানো যাবে না তাহলে এটুকু যদি আমি বজায় রাখতে চাই তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু পরীক্ষাটা করা সহজ হবে না বিশেষ করে যদি রোগীটা ঢাকা থেকে বাইরে থেকে এসে থাকেন এই পরীক্ষা করার জন্য পরবর্তী তিন দিন স্বাভাবিক গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট খাবার খাবেন যদি উনি হোটেলে থাকেন সম্ভব নয় আত্মীয় বাড়ি থাকেন তাহলেও সম্ভব নয় উনি চলে যাবেন গিয়ে আবার আসবেন সেটা তো আরো কঠিন খালি একটা টেস্টের জন্য এত বড় একটা ঝামেলা আমরা তৈরি করছি এই রোগটাই আসলে আমরা বলি যে শরীরে যদি একটি রোগ থাকে আর কোনো রোগের দরকার পড়ে না তাহলে সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের আসলে সচেতন হয়ে পরিশ্রম এবং যে ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বলছেন সেগুলোকে অ্যাভয়েড করে শান্ত হয়ে चिकित्सा যে রোগীদের অবস্থা খুব খারাপ নয় মানে অন্য বড় ধরনের জটিলতা নেই যাদের বয়স খুব বেশি নয় মনে করেন সত্তর আশি পঁচাশি এরকম নয় যারা অন্য বড় ধরনের রোগ নিয়ে আক্রান্ত নয় যেমন এর মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে স্ট্রোক হয়েছে এরকম নয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই এইচ বি এওয়ান থ্রি টার্গেট হলো সাড়ে ছয় শতাংশের কম কোনোভাবেই সাত শতাংশের উপরে যাওয়া যাবে না যদি আমরা একটু লোস টার্গেট ধরি সাত শতাংশের মধ্যে থাকবে তাহলে সেটি বাংলাদেশের কতজন মানুষের আছে এখন পর্যন্ত তিনটা বড় গবেষণা হয়েছে একটা আমার আর বাকি দুটি আরও বড় বড় অন্য স্যারদের আছেন কোনোটাতেই কিন্তু এর চব্বিশ শতাংশের উপরে নয় মানে সবচেয়ে ভালো ফলাফল যেখানে পেয়ে গেছে সেখানেও ছিয়াত্তর শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিস নিয়ে কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হচ্ছে ব্যর্থ ব্যর্থ হচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু খুবই হতাশাব্যঙ্ক কারণ ডায়াবেটিস যখন চিকিৎসা করা হচ্ছে এইটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা সফল হতে পেরেছি কিনা সফলতার হার চরম খারাপ ফলো আপের সিস্টেমটা কি মানে তাদের কি করেন এটা কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যেটা যেমন সত্য আবার উল্টাটাও সত্য ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত নয় কিন্তু সফলতা ইচ্ছাকৃত হবে কারণ ওনাকে প্ল্যান করে আঁকাতে হবে সে প্ল্যানটা কেমন ব্যবস্থাপনাটা এমন হবে ওনার জীবন যেমন পদ্ধতিটা আগে দেব অন্য যেভাবে চলতেন তার মতো নয় এবং ডায়াবেটিসের আগা ডায়াবেটিস নিয়ে একটা মানুষ কোনোভাবে নন ডায়াবেটিস মানুষের মতো নয় টোটালি আলাদা এই টোটালটা আমরা রোগীদেরকে বোঝাতে ব্যর্থ হচ্ছে এইখানে গ্যাপটা এখানে এখানেই আসতে হবে কারণ ডায়াবেটিস চিকিৎসা মানে আদর্শ খাদ্য পদ্ধতি আদর্শ খাদ্য পদ্ধতি ডায়াবেটিসের ওই রোগীটির জন্য যেমন যার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস তাদের একরকম একটা মানুষ যার ষোলো বছর বয়স ডায়াবেটিস আছে অনেক বেশি ওজন তার একরকম ষোলো বছরের একজন ডায়াবেটিস আছে খুব কম ওজন তার আরেক রকম একজন ডায়াবেটিস আছে যার আগে একবার হৃদরোগ হয়ে গেছে তার আরেক রকম একজন ডায়াবেটিস আছে উনি কোনোভাবে নড়তে হতে পারেন না অ্যাক্সিডেন্ট করে বা কোনো কারণে ওনার হাত পা কাজ করতে পারেন অথবা স্ট্রোকের কারণে ওনার এক পাশ অবশ্য তার জন্য আরেক রকম তাহলে প্রতিটা রোগীর জন্য আলাদা আলাদা করে ঠিক করে দিতে হবে কিন্তু যাই ঠিক করি খাদ্য ব্যবস্থাপনাই কিন্তু আসল কিন্তু আরেকটা ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে যে ওষুধগুলো দেওয়া হচ্ছে একটা টার্গেট ঠিক করা হচ্ছে যে খালি পেটের ব্লাস্ট সুগার কত থাকবে খাবার পরে কত এটা করতে গিয়ে যে টার্গেট ঠিক হচ্ছে তখন উনি সকাল সাতটা বা আটটায় খেলেন আর একটা তিনটায় আবার খাবেন ওনার কিন্তু সাড়ে বারোটা একটায় গিয়ে হাইপো হবে গ্লুকোজ কমে যাবে এই লম্বা গ্যাপ পরে যাচ্ছে তাহলে ডিসিপ্লিনটা এমন হবে যে উনি নির্দিষ্ট সময় পরপর খাবেন সেটি সাধারণত আড়াই থেকে তিন ঘন্টা হবে এবং একবারে বিপুল পরিমাণে খাবেন না রোগীদেরকে যখন বোঝানো হয় রোগীরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন এবং সকালটা মোটামুটি ভালোভাবেই শুরু করেন দুপুর পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই চলে বেলা যখন পশ্চিম থেকে গড়াতে থাকে অনিয়ম এরপরে যদি আটটায় খেয়ে থাকেন সাড়ে দশটা এগারোটায় হালকা খাবার দুটার সময় দুপুরে খাবার পাঁচটায় স্ন্যাক্স হালকা খাবার হয় না কিন্তু 
সবাই অভ্যস্ত সন্ধ্যার পরে খাবেন ছটা সাড়ে ছটা করে ছটা এবং বেলা যদি এটা নামাজ পড়েন তারা মাগরিবের নামাজ পড়ে খাবেন মাগরিবের নামাজ পড়ে এখানে একটা আরেকটা বড় ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে উনি নামাজ না পড়ে খাবেন না নামাজ কিন্তু কখনো 5:30 টায় কখনো 6:30 টায় এটা তো বেলার উপর ডিপেন্ড করে তারপরে হবে কি উনি 6:30 টা 8:00 টায় হালকা খাবার খেলেন এই ডিনার যেটা সেটা করবে রাতের খাবারটা খাচ্ছে কেউ 6:30 টায় কেউ 11:00 টায় এবং এখানে কিন্তু বদবস্তা চরম আকার কি রকম উনি 5:00 টায় হালকা খাবার খেয়ে 8:00 টায় ওনার রাতের খাবার খাওয়ার কথা ছিল উনি 6:30 টায় হালকা খাবার খেলেন তাহলে এখানে একটা তার আগে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার একটা ঝুঁকি ঝুঁকি থেকে গেল এরপরে যেটা হবে উনি খেয়ে শুয়ে পড়ছেন কি হবে তাহলে এই উদন যাদের কমাবে অধিকাংশ ডায়াবেটিস আশি শতাংশের বেশি টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগীর কিন্তু উদন কাঙ্ক্ষিত মাত্রা সেই বেশি উনি খেয়ে শুয়ে পড়ছেন মানে উদন বাড়ার সুযোগটাই তৈরি হচ্ছে কমার সুযোগ তৈরি হচ্ছে না এটার প্রভাব কিন্তু সকালেও পড়বে সকালবেলা লোক থেকে লোকত বেশি থাকবে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের সামাজিক সামাজিক পরিস্থিতি চেঞ্জ করতে হবে তো এই বিষয়ে আমরা আরো আলাপ করব স্যার এখন যাচ্ছে একটা ছোট বিরতিতে প্রিয় দর্শক যাচ্ছে এখন বিরতিতে ফিরে আসছি এক্ষুনি আশা করি আপনারা সাথে থাকছেন আমাদের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং উন্নত চিকিৎসা সেবায় আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার অভিজ্ঞ নার্স ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সহ একটি সুশৃঙ্খল টিম তারা গঠিত কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম আপনার সুস্বাস্থ্যই আমাদের কাম্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং উন্নত চিকিৎসা সেবায় আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার অভিজ্ঞ নার্স ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সহ একটি সুশৃঙ্খল টিম তারা গঠিত কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম আপনার সুস্বাস্থ্যই আমাদের কাম্য প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও কমফোর্ট নার্সিং হোম নিবেদিত স্বাস্থ্য কথায় স্যার কথা বলছিলাম ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের বিষয়ে এর মধ্যে স্যার আমরা অনেকেই জানি যে হাঁটা সকাল বিকেল যে হাঁটার যে একটা প্র্যাকটিস প্রায় পার্কে রাস্তায় আমরা দেখি প্রচুর ডায়াবেটিস রোগীরা হেঁটে বেড়াচ্ছেন এই বিষয়টা আসলে কি ডায়াবেটিস রোগী দুটা জিনিস অবশ্যই থাকবে একটা হলো খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটা হলো শারীরিক শ্রম কিন্তু এটে বলে এটা বোঝানো যাচ্ছে না যে একজন মানুষ হাঁটতে পারছে না তাকে হাঁটতে বলা হবে তা না কিন্তু তাহলে উনি কতটুকু পারবেন উনি যে চিকিৎসকের আওতা চিকিৎসা নিচ্ছেন উনি কিন্তু আপনাকে ঠিক করে দিবে যে আপনার জন্য এটুকু করতে পারবেন বা অন্য কোনো কাজ করবেন এবং ধরেন কিভাবে যদি খুব ভালো আছে মানে অন্য বড় ধরনের সমস্যা নেই প্রতিদিন সম্ভব হলে না হলো কমপক্ষে সপ্তাহে 4 দিন প্রতিদিন একই সময় 30 মিনিট হাঁটবেন অধিকাংশ ডায়াবেটিসের রোগী দৈহিক ওজন বেশি তাহলে দৈহিক ওজন কতটুকু বেশি সেই হিসাবে ওনাকে তত বেশি হাঁটতে হবে তাহলে তিরিশ মিনিট কিন্তু সবার জন্য সীমাবদ্ধ থাকে এখন কারো কারো কাজের ধরনটা এমন যে উনি সপ্তাহে ছয় দিন কোনোভাবেই হাঁটতে পারবেন না অন্য কোনো শ্রম দিতে পারবেন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বিকল্প আছে সবকিছু তো ওই রোগীটির জন্য সেটা ওনাকে না পারলে তার বলে লাভ নাই তাহলে সেই বিকল্পটা হলো সপ্তাহে একদিন উনি একশো পঞ্চাশ মিনিট হাঁটবেন যদি ডায়াবেটিসের অন্য রোগগুলোর কথা ভাবি ডায়াবেটিসের রোগীদের কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হয় হৃদরোগ হয়ে দ্বিতীয় আরেকটি গ্রোপ আছেন যাদের কিডনি খারাপ হবে চোখে ছানি পড়বে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়বে এমন কোন রোগ নাই যে ডায়াবেটিস রোগীর ঝুঁকি বেশি নয় মানে যে কোনো অন্য কোন রোগ হলে যে সাম্প্রতিক সময় যে চিকন গনে আসলো অথবা ডেঙ্গু জ্বর আসলো কিন্তু যারা ডায়াবেটিস پیشنট তাদের দেখেছি কি পরিমাণ সাফারিং কেউ কেউ তো আইসিইউ তে ঢুকছেন এসডিইউ তে ঢুকছেন পার্সোনালি যতটুকু দেখেছি যে ভীষণ ভাবে কিছুক্ষণ পরে এক্সপায়ার করছেন কিছুক্ষণ পরে আর তার জীবন আপাতত শেষ হয়ে যাচ্ছে যে এটা কিভাবে আসলে এই ঝুঁকিগুলো যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হৃদরোগের ঝুঁকি কিন্তু ভোরবেলাতে বেশি স্ট্রোকের ঝুঁকি ভোরবেলা स्वस्तिदायक नए क्षेत्र तीन बेला तीन बेला प्रधान खबर घंटा पर पंद्रह मिनट कर घर मध्य हाँटबे रुगी हाँ सम्भव न 
बिसना ते शिया से तले उन्हें तो दी दुई पार नौराते पारन दुई पारे श्रम टा निदिशो धरने बयान करे दुई पार हाथ नौराते पारन दुई हाथ ही नौराते पारे ये मानो तो दी है दुई हाथ दुई पाई आसल खूब बेशी कर्म कम ना है शुद्ध माथा बार पीटे बयान करा दे तले तोत्थो टा होलो दे उनके शारीरिक श्रम वही रुक ची होएगा ले मृत्यु हार होने के बेशे ताहले बॉयस जो तो बातें थक बे डायबिटीज समावना बेशी अन्नो रोगे समावना बेशी एवं ये अन्नो रोग एवं डायबिटीज जो दिए खोए जाए वही रुक रुक कितने खूब खराब अवस्था तो ये दिखोते पारे ताहले आमदर किंतु अवश्यी डायबिटीज चले उल्टा डाइव हमले किंतु शुभिदा हो बे डायबिटीज होए चे आमदर जो नियंत्रण करते स्वापल लोई ताले आप शब्द देते किंतु हाँ भालो थाला समाप्त ना भी रह जावे ये एक टी विषय है आपने का चे विषय जानलाम एवं कारणीय और शंपर के जानलाम आशा करी दशो के राव ये ते अनेक उपकृत ताहले कमा बार जो दिस शुद्ध था के ताहले शिर आगे नहीं तो होगे एवं शु आपने र कमा बन की भावे जो दिस आपने आगे ना था ने ताहले आगे जिन्हें नहीं तो होगे आपने रोबस्ता टा एवं शोभाई कर्मों में जीवन जापन कर बन कर्मों माने शारीरिक स्वाम निर्भर दिवस आने होते होगे जादेर पेशार दोनों शारीरिक स आपने एक टी सप्तो सप्ते एक बार बार सप्ते ये तो जी एक टॉगी देर कम बोल लाम जे तीन बार चार दिन बार पांच दिन एक टी काठामो कोरे हाथें छेती होते पड़े ज़्यादा के तो छातार काठा शुद्ध करते छातार काट बैन एवं आदर्श शो खाद्य व्यवस्था बनाए फिर आज बैन डायबिटीज माने शुष्टिंखोल जीवन जापन निजेर जीवन में सिंखोला बजाय रखूँ, शुद्ध डायबिटीज नहीं, अन्य अनेक रोगों हाथ से के आपने रखा पार, व्यापक शुद्ध तो ये होगे, ठकोले शुद्ध था एक बार। और शुक्रिया तो गोता और धनों बात सर, आपने क्या हमारे स्टूडियो तेज के ऐसे हमारे ऐतो चमुतकर भावे एक टी जोटील रोग शंपुर के नहारों � सर कंफोर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर और कंफोर्ट नर्सिंग होम में पौधिश बच्चों पुर्ते उपको लक्खे आपने के फुल एंड शुभेच्छा जाना है सर आपने का धन्यवाद एवं चैनल 24 के एक चंगो धन्यवाद देना चाहिए एवं अवश्य कंफोर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रियो दर्शो आशा करिए आप बड़ो देखा होगे आगामी पौर्वे कोनो विशेष आगो डॉक्टर के लिए हाजिर हुए जब वो आपने देश सामने शवाई शुष्ट था कुन शुंदर था कुन निरापदे था कुन भालो था कुन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अग्रगुति शाते ताल मिले निर्भुल रोग निर्णय एवं उन्नतो चिकित्सा शेवा आस्था और जुनकारी प्रतिष्ठान कंफोर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर एवं कंफोर्ट नर्सिंग होम शोनाम धुनु विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर ओबीकुर नार्स और लैबोरेटरी टेक्नीशियन शाहो एक शूटिंग कॉल � आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अग्रगुति शाते ताल मिले निर्भुल रोग निर्णय एवं उन्नत चिकित्सा शेवा आस्था और जुनकारी प्रतिष्ठान कंफोर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर एवं कंफोर्ट नर्सिंग होम शोनाम धुन्नु विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर ओबीकुर नार्स और लैबोरेटरी टेक्नीशियन शाहो एक शूटिंग कॉल टीम तर